ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎቻቸውን በተለያዩ የሙያ መስኮች ብቁ አርጎ ለማሰልጠን ከሚያደርጉ ጥረት ባሻገር ከመረቃ በኋላም በቀላሉ ወደ ስራ እንዲገቡ ከማዘጋጀት አቋያ የሚሰሩ ስራ አነስተኛ ነው ተባለ ከተመረቁ በኋላ ወደ ስራ መግባት ባለመቻላቸው የተነሳ ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን ወጣቶች ተናግረዋል ይሄ ነው ዋጋቸው ተጨማሪ ያለው አሁን ላይ በመላ ሀገሪቱ ከሚገኙ ከመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ በያመቱ ከ100 ሺህ በላይ ተማሪዎች በተለያዩ ሙያ መስኮች ሰልጥነው ይመረቃሉ። እነዚህ ውጣቶች ታዲያ በመረቃ ማግስት ተቀጥረው መሆነ ስራ ፈጥረው ወደ ስራ ለመግባት ስለሚቸገሩ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ይዳረጋሉ። ከስራ በመፈለግ ጊዜ ብዙ ጊዜ ማሳልፈው ስራ በመፈለግ ነው በቃ የኢኮኖሚ ይጥራት ራሱ ያጋጥማል ስራ ፈለጋ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ከስሜት ሞራላዊ ኢኮኖሚካሊ በጣም ብዙ ችግሮች አጋጥማሉ። የትምህርት ተቋማቱ ተማሪዎቻቸውን በሚሰለጥኑበት የሙያ መስክ የሚተበቀባቸውን ዕውቀትና ክህሎት በአግባቡ እንዲጨብጡ ከሚያደርጉ ጥረት በተጨማሪም ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችላቸው ልዩ ስልጠና ሊሰጡ እንደሚገባም ነው ወጣቶች የሚናገሩት። ከትምህርቱ ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርጉት። ትምህርቱ የቀለም ትምህርቱን ብቻ ነው። ነገ ተማሪ ወጡ ምን ችግር ይገጥማዋል? ምን ቢሰራ ይሻላል የሚለውን ማንም ትኩረት አድርጎ እየሰራ አይደለም ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የሚሰጣቸው የስልጣና መስኮች ከገበያ ፍላጎት ጋር የተጣጣሙ እንዲሆኑ ከሚያደርገው ጥረትን ባሻገር ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ወደ ስራ ለመግባት በሚያደርጉ ጥረት የሚገጥሟቸውን ችግሮች ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ገልጿል ምንም እንኳን ተማሪዎች በእውቀት ክህሎትና መለካከት ብቃት ቢኖራቸው እንኳን ራሳቸውን ግን ለገበያው ለመሸጥ የሚያስችል በእንግሊዘኛ ሶፍት ስኪልስ የምንለው ይጎላቸዋል ለምሳሌ ሲቪ ራይቲንግ ሊሆን ይችላል ሞክ ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል ሰልፍ ኮንፊደንስ ሊሆን ይችላል እነዚህን የመሳሰሉትን እንዲያዳብሩ ለማድረግ ከመደበኛው ትምህርት በተጨማሪ እንዲያዳብሩ ለማድረግ በእንግሊዘኛ ቋንቋ መምህራንና ከቢሄቪየራል ሳይንስ በስነ ልቡና ምሁራን ስልጣና እየተሰጠነ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ባንድ አመት ውስጥ ከሚያስመርቃቸው ተማሪዎች ውስጥ 77 በመቶ የሚሆኑት ወደ ስራ መግባታቸውን በጥናት አረጋግጫለሁ ብሏል። ሆኖም ግን ትምርት ሚኒስተር ካስቀመጠው የ80 በመቶ ግብ አንጻር አሁንም ወደ ስራ ለም የሚቀላቀሉ ተማሪዎች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ በቀጣይ በትኩረት እንደሚሰራም ተቋሙ ገልጿል። ገበያ የሚፈልከው ፍላጎት እንዳል እኛ ምን አስመርቀው ለዩነቱ የም ክፍተት ካለው ያንን ክፍተት ለመድፈን ከጥናቱ ውጤት በኋላ ተመልሰን ወደ ግቢያችን መጣና ፕሮግራሞቻችንን ኮርሶቻችንን ካሪክለም ሪቪዚት እናረጋለን እንከለሳለን ማለት ነው። አዳዲስ መከፈት የሚገባቸው ከሆነ እንዲከፈቱ ይደረጋ ማለት ነውና በዚህ መንገድ የተማሪዎቻችንን የመከጠራቀም ከፍ እናደርጋለን ከፍተኛ የትምርት ተቋማት የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት የተጣለባቸውን ሀገር ኃላፊነት በተሟላ ሁኔታ ለመወጣት የተማሪዎቻቸውን ስራ የመፍጠራቀም የማጎልበት ስራዎችንም በስፋት መስራት ይተበቀባቸዋል ለኢቲቪ ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር በዚህ ሁሉ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በትምርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ውጤት አማነት ማለትም ዴሊቨሪ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ሳሜል እዚ ስቱዲዮ ይገኛሉ አቶ ሳሚል እንኳን እንደና መጡ እንኳን ቆይ አመሰግናለሁ እንግዲህ ዜናው ላይ ተከታተለውታል በተለይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን ካስመረቁ በኋላ ወደ ስራ እንዲቀላቀሉ የክሎ ስልጣና ማስተታቸው ግድ ይላል ወቅቱ የሚጠይቀውም ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ግን ከዚህ አንጻር ምን ያህሎቹ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ይሄንን ስልጣና እየሰጡ ናቸው ከሚል ሐሳብ እንጀምር አሁን እንግዲህ በከፍተኛ ትምህርት የሚሰጡን የከፍተኛ ትምህርት ጥራቱንና አግባብነቱን በማረጋገጥ ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ ወደ አው ወደ ስራ ለመሰማራት እንዲችሉ በርካታ ስትራቴጂዎች ተቀርጾው እየተተገበረ ነው የሚገኘው በተለይ በሁለተኛው የድርገትና ትራንስፎርሜሽን ኤክት እና በትምህርትና ስልጣና አምስተኛው ፕሮግራም ተማሪዎች በተመረቁ 12 ወር ውስጥ ባንድ በተመረቁበት ሙያ ስራ እንዲያገኙ 80 ከ100 ተማሪዎች የሚል ነው ግብይት ተጣለው ወደዚህ ግብ ለመدرس በመማር ማስተማሪ ሂደት መከናውን ከመገባቸው ተግባራት አንዱ የካሪየር ሰርቪስ ወይም የሙያ ምክር አገልግሎት ነው እና ይህ ካሪየር ሰርቪስ በውጤታ ማነት ከተያዙ ሰባት ስትራቴጂዎች አንዱ ሆኖ በሁሉ ተቋማት ተማሪዎች ወደ ስራ ዓለም ከመሄዳቸው በፊት በተቋም ውስጥ ይያሉ የስራው ዓለም ስነ ምግባር ምን እንደሚመስል ስራን መፍጠር እንዴት እንደሚቻል በቡድንም በተለይ ኢንተርፕሪነርሺፕ በቡድንም በግልም በሽርክና አንስተኛ ስራ ፈጥሮ መሰማራት እና ስለዚህ በቂ ግንዛቤ ይዘው እንዲወጡ ሁለተኛ ስራ ከኢንደስትሪ ጋር እንዴት ይገናኛሉ 
የሚለው ሁሉ ክሎት ተላብሶ እንዲወጡ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው ይህ ባውን ሰዓት በሚያስመርቁ 36 ዩኒቨርሲቲዎች በቀድ ደረጃ ተይዞ በ23 ዩኒቨርሲቲዎች ግን በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው ይሄ እንዳለው ሆኖ ግን ዩኒቨርሲቲዎቹ ተማሪዎቻቸውን ካስመረቁ በኋላ ወደ ስራ እንዲቀላቀሉ ስልጣና የሚሰጡና ማይሰጡም እንዳሉ ነው እኛ ያረጋግጥሩና ትምርት ሚኒስቴር ዩኒቨርሲቲዎቹ ይህንን ስልጣና መስጠታቸውን በምን ያህል ደረጃ እየተከታተለ ነው የሚገኘው አሁን እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ የዚህ የውጤታ ማነት አስራር ስራት ከተዘረጋ ገና አንድ አመት ማልሞላው እና በዚህ ስራት ያዝናቸው እቅዶች አሉ እነኚህ ስትራቴጂዎች አንዱ ኬሪየር ሰርቪስ ነው ማለት የዚህ የሙያ ምክር አገልግሎት ነው ተማሪዎች ገና ተቋም ውስጥ ያሉ የስራውን ዓለም እንዲተዋወቁ የማድረግ የቅጥር ሊሆን ይችላል በግልም ስራ ፈጥረው ከዚያ ጋር እንዲላመዱ የማድረግ ነው ለዛ የሚያስፈልጉ ማኑዋሎች ተዘጋይተው የማስልጠኛ ሞጁሎች ተዘጋይተው ወደ እየተቋማቱ አሁን ደርሷል ከዚህ ቀደም በነበረው ግን ኢንተርፕሪነርሺፕ በሚል ብቻ ነበር ስልጣና እየሰጠ የነበረው ይህ ኢንተርፕሪነርሺፕ ስራ ፈጠራ ማለትም በግል በቡድን ወይም በሽርክና ስራ እንዴት እንደሚፈጠር የፈጠሩ ስራ ደግሞ እንዴት እንደሚመራ ተማሪዎች የሚከታተሉበት ነበር ይህን በተለያየ መልኩ ነው አንድ አንድ ተቋማት እንራሱን ችሎ እንደ ትምርት አይነት ይሰጣሉ አንድ አንዶች ደግሞ ከመረቃ በኋላ የተወወቀ እየሰጡ የሚሄዱበት ሁኔታ ነበር ይሄን ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ በመቀየር ዋና አንድ ስትራቴጂ ከሰባቱ ስትራቴጂዎች አንዱ ሆኖ በተቋም ውስጥ መደበኛ ቦታ ተዘባጅ ትወለድ መደበኛ ማካሪ ተመድቦለት ተማሪዎች የሚክራ አገልግሎት የሚያገኙበት ጆብ ፌሮች እየተካሄዱ ከኢንደስትሪ ጋር የሚተዋወቁባቸው ምድረኮች እንዲፈጠሩ ተደርጎ ወደ ስራ ተገብቷል አሁን አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል እንዲያውም የ2010 ዓመተ ምህረት ምሩቃን ከግምቦት 9 እስከ 10 ዙ አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ አገር አቀፍ የስራ አውደሪ አዘጋጅተን አገር አቀፍ በጣም ከፍተኛ አውደሪ ያዘጋጀ እንደ ያለው ይሄ ተመረቃዎችን ከኢንደስትሪው ጋር የማስተዋወቅና ኢንደስትሪው ምን አይነት ሰው እንደሚፈልግ ተማሪዎች ደግሞ በምን አይነት መልኩ ወደ ኢንደስትሪው መቅረብ እንዳለባቸው ለማማሩባቸው መድረኮች ናቸው ዩኒቨርሲቲዎቹ በአጠቃላይ ይሄ ጉዳይ አስፈላጊነቱን ተገንዘበው በቀጣይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠበቅ አርገው እንዲዙ ትምርት ሚኒስቴር ምን ያደረገ ነው የሚገኘው የሚለው የመጨረሻ ጥያቄ ላርክ አው ይሄን ሁሉም ዩኒቨርሲቲ ይሄን በባለቤትነት ይወስደው ተግባር ነው እና በየጊዜው ትምርት ሚኒስቴር ይከብክት ያደርጋል ሐላፊነትም አለባቸው ይሄን ይሄን የማድረግ ሐላፊነትም አለባቸው ተጠያቂነትም አለ ስለዚህ እናንተ እንዲጠናከር አንድ ተቋም ግብ 80 ከ100 ተማሪዎቹ ከተመረቁ 12 ወር ውስጥ በተመረቁበት ነው ስራ እንዲዙ በግልም በቀጥ ስራ እንዲዙ ማብቃት አለበት ተማሪዎችን ወደዚህ ያለ ማدرس የሚያስፈሉ ከመማር ማስተማር ጀምሮ የስራውን ዓለም እስከ ማስተዋወቅ ድረስ ያለውን ስራ ተቋሙ ሐላፊነት ወስሮ ነው የሚያከናው ስለዚህ ተጠያቂ ይሆናል በመሩቃኑ ይመዘናል ምን ያህል ተማሪዎቹ በተመረቁ 12 ወር ውስጥ ስራ ይዟል የሚል ይገመገማል ያን ካላ በቃ ለምን እንዳላ በቃ ይጠየቃል ትምርት ሚኒስቴር ያን ጥያቄ ዘርግቶ ይከታተላል ይከታተላል ተጀምሯል አሁን ይሄ ስራ መልካም አቶ ደሳለኝ ሳሚኤል በትምርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምርት ጥታ ማነስ ወይም ዴሊቨሪ ሐላፊ ለጊዜውም ለሐሳቡም በተመልካዩስም አመሰግናለሁ ምንም አመሰግናለሁ